Hello students and welcome back to bankexamstudy.com. My name is Ramandeep Singh and today we are going to do an important topic that is cost of capital for PNBSO Credit Officer 2024 exam. Bada hi important topic aaj hum karne ja rahe hain, right? So we are going to do five numericals as well. So stay with me. The fourth and fifth numerical that I'm going to do today, they are very important for your exam. Last years mein aa chuka hai exam mein. Please dhyan se dekhe, right? So let's start the session. My name is Ramandeep Singh and I've been teaching on bank exams today from last 12 years. This is my WhatsApp number in case of any doubt, you can WhatsApp me. So PNBSO credit officer course, it's already available on bankexamstudy.com. You should join us and learn each and every part of PNBSO credit officer syllabus from quant reasoning English, profession knowledge till the interviews complete coverage. Karte hain. So the best course and the most legit course available online is provided by team bank exams today. So all these students in 2023 and 2022, all these students that took our courses in the past, and they cracked their respective exams, especially the PNBSO credit officer, right? So let's start the session students. Uh, so first, you need to understand the terms, important terms, what is risk free return. So it is a theoretical return. Bina koi risk liye jo aap return kamahate ho kisi investment se that is risk free return. The risk free return is a return that you make from an investment without taking any risk with zero risk. In India, uh, the securities issued by the RBI, those sovereign uh, bonds are risk free return, sort of risk free return. Jo return RBI ke bonds pe hai, that is risk free return. Anything above risk free return so let's say the risk free return is 5% and the bank is charging 8% credit uh, interest rate on the credit. So 3% is the spread credit spread. Uh, so why they are charging credit spread for taking the risk. Okay, so that is credit uh, spread. What is the tax rate percentage at which corporations are taxed or the individuals are taxed to tax rate. Okay. Market rate of return, rate of return on the market or the market indices such as Nifty 50 or Sensex. Return risk. See students, uh, for example, the market uh, risk is one market, the Nifty 50 risk on Nifty 50 is one and let's say that's beta. So if you are expecting more return than Nifty, uh, Nifty 50, you need to take extra risk for that, right? So we measure that with the help of beta. Hum beta se risk ko measure karte hain and we have already done CA PM wala topic. Please check it. Okay. So return risk stock beta hum measure karte hain uske liye. I'm already done that in the previous session. So please remember that. So what is the cost of debt as the name suggests? So debt can be uh, detrimental to the business success and it is essential for a capital structure. It is very important to take debt for a for a business. It's very important uh, to take the debt. Lenge tabhi machino mein invest karenge, tabhi plant lagayenge, tabhi business aage badega, right? So how do you calculate the cost of debt? See students, when you take debt, you need to pay what? You need to pay interest. And interest is an expense. Interest is an expense. So if you are aware of taxation basics, if you know taxation ke basics, then that is a very clear thing to you. So this thing will be very clear hogi, ki whatever the revenue that you are making, the revenue that you are making minus the expenses, that's a general thing minus the expenses that's how you get the profit and you pay taxes on your profits okay so students you get the tax benefit here okay on this profit you pay the taxes okay so the formula formula kya hai cost of debt this is a risk free rate of return plus credit spread it is simple hai. this is interest also known as interest multiplied by one minus tax rate. So if the tax rate is 30%, uh, you need to get benefit of that. Let's say the tax rate is 30%. So interest multiplied by 0.7. So let's say your interest rate is uh, 10%. 
and tax rate is 30 percent so your effective cost of debt would be seven percent okay so isko yaad rakhe same goes to the cost of equity i have already done as the ca pm wala topic uh, i will link that in the description detail mein kar chuke hain beta risk free return risk free return plus beta multiplied by market rate of return minus risk free rate of return generally in the cost of uh, capital ke topics cost of equity will be given directly at 6 7% 8% whatever but please go through the CAPM topic I have already covered and I will link that in the description is come a link in description may they do a bar up is called the rules the rule check current okay so cost of equity is equal to risk free return plus beta multiplied by market rate of return minus risk free rate of return okay so that link is available in the description CAPM wala description is calling him cost of equity is a rate of return a company must pay to its equity investors jo equity investors hai see aapne jo risk free return hai right usse kuch zyada uh, risk liya hai thoda zyada <coughs> risk liya hai instead of going to rbi bonds rbi ke bond mein na invest karke you invested in hdfc bank ke stocks so you are taking some extra risk and you should get reward for that extra risk right so rbi bond ka aapko pata hai <coughs> you got the beta of hdfc bank so you can get the expected return or a cost of equity here okay so uh students that's what it is let's move forward weighted average cost of capital uh, see students weighted average co cost it's a most common method to calculate the cost of capital you got the cost of debt aapke paas cost of debt a gaya right aapne cost of equity nikaliya you got the cost of equity you got the cost of debt cost of debt is let's say uh 10% and cost of equity is let's say 20% right and the weight of uh, debt is 1 weight of equity is 2 so you can easily calculate that 10 is equal to 40 right so it's got total weights got total 3 is got total 50 so 50 divided by 3 that would be your, your weighted average cost of capital very simple i hope you have done weighted average in your school so yehi hai simple formula hai formula pe zyada dhyan na de you can directly move on to the questions right directly questions pe chalte the following data is available cost of debt is uh, 9 percent cost of debt 9 percent cost of equity 12 percent debt to equity ratio 100 percent tax rate 30 percent you need to calculate weighted average cost of capital subse pehle focus on cost of debt cost of debt is 9 percent 9 percent diya hai aapko tax benefit dena hai so tax benefit dene ke liye seedha point isko 1 minus 1 minus 0.3 nikal lenge it's 0.7 thik hai so uh, it's 6.3 percent is the effective cost of debt okay so what is cost of equity cost of equity is cost of equity is 12 percent and what what about the weight debt to equity ratio debt to equity ratio is 100 percent if let us explain kar debt to equity ratio is 100 for that means if debt is 100 equity is also 100 so it is same okay so 6.3 oh yeah and uh, 6.3 plus 12 right so how much it is it is 18.3 18.3 divided by the weights to take it's 9.15 and that's your answer i hope that is clear to you if it is not clear it will be clear in the next question information is given debt to equity ratio 50 percent debt to equity ratio is 50 percent that means what if debt is one equity is two cost of debt is given cost of debt is given as 12 percent tax benefit de dgs co so it will become how much that will become 8.4 percent then how much is the cost of equity the cost of equity is cost of equity is 19 percent 
सो वेटेज दे दे देनी है हमने वन एंड टू वन इसकी टू इसकी सो हाउ मच दैट वुड बी एट पॉइंट फोर प्लस थर्टी एट राइट सो दैट वुड बिकम फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर तो ये वेटेज का हो गया थ्री सो फोर्टी सिक्स पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय थ्री राइट सो यू विल गेट योर आंसर इट्स रफली फिफ्टीन पॉइंट फोर समथिंग सो फिफ्टीन पॉइंट फोर सेवन दैट्स योर आंसर वेरी इजी इजी पीजी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री डेट टू कॉस्ट ऑफ डेट अगेन इज गिवन कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन डेट टू इक्विटी रेशियो इज गिवन एस फिफ्टी परसेंट अगेन द सेम क्वेश्चन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ यू कैन डू इट इजिली कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट इज गिवन एज हाउ मच इलेवन परसेंट एंड टैक्स रेट इज थर्टी फाइव परसेंट सो बेनिफिट दे दीजिए इसको वन माइनस पॉइंट थ्री फाइव कितना आ गया आपका सो इफेक्टिव रेट आ गया पॉइंट सिक्स फाइव सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट सिक्स फाइव सो दैट वुड बिकम हाउ मच इलेवन मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट सिक्स फाइव दैट शुड बी इलेवन मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट सिक्स फाइव एंड दैट शुड बी सेवन पॉइंट वन फाइव ओके सो वॉट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है आपका सो दैट इज हाउ मच फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन परसेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेट इज सेवन पॉइंट वन सो डेट टू इक्विटी रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो इज फिफ्टी परसेंट फिफ्टी पर हंड्रेड सो इफ डेट इज वन इक्विटी इज टू इफ डेट इज वन इक्विटी इज गोइंग टू बी टू सो डेट का वेट जो है दैट इज वन इक्विटी का वेट जो है इज टू सो सेवन पॉइंट वन फाइव प्लस थर्टी सो दैट इज थर्टी सेवन पॉइंट वन फाइव सो वेट एज कितना है दो ये हो गया वन ये हो गया सो थ्री सो इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द वेटेड एवरेज थर्टी सेवन पॉइंट वन फाइव डिवाइडेड बाई थ्री यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर इट इज ट्वेल्व पॉइंट थ्री ट्वेल्व पॉइंट थ्री एट थ्री नाइन इतना का आ गया आपका सो सी इज द करेक्ट आंसर वेरी इजी लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ फर्म्स एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डेट प्रेफर्ड स्टॉक एंड कॉमन स्टॉक थर्टीन परसेंट सेवनटीन परसेंट एंड ट्वेंटी टू परसेंट रिस्पेक्टिवली सो डेट पे ही बेनिफिट मिलता है कॉस्ट ऑफ डेट पे ही जो है आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है प्रेफर्ड पे नहीं मिलता राइट बिकॉज प्रेफर्ड वालों को डिविडेंड मिलता है ऑब्वियसली सो इट्स थर्टीन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय टैक्स का बेनिफिट दे दीजिए इधर सो दैट इज नाइन पॉइंट वन कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हाउ मच इट इज इट इज सेवनटीन परसेंट देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉमन स्टॉक हाउ मच दैट इज दैट इज ट्वेंटी टू परसेंट सबका वेटेज सेम है इक्वल वेटेज सो इट्स जस्ट द सेम जस्ट सेम वेटेज है सबका राइट सो दैट कम्स आउट टू बी आप इसका टोटल लगा लीजिए राइट यू कैन ईजिली डू डू दैट सेवन प्लस टू नाइन नाइन एटीन राइट थ्री प्लस वन फोर पॉइंट वन सो वेटेज है थ्री सो फोर्टी एट पॉइंट वन डिवाइडेड बाय थ्री डिवाइड बाय वेट्स यू विल गेट योर आंसर सिक्सटीन पॉइंट जीरो थ्री दैट्स योर करेक्ट आंसर वेरी इंपॉर्टेंट पिछले साल पेपरों में ऐसा ही क्वेश्चन आया नेक्स्ट क्वेश्चन ए एफ कंपनी हैज अ डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ सिक्सटी परसेंट एंड इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन ऑफ फोर्टी परसेंट डेट टू इक्विटी रेशियो लिखा हुआ है सिक्सटी परसेंट डेट टू इक्विटी सिक्सटी ठीक है सो इट इज थ्री ओवर फाइव ओके डेट अगर थ्री है तो इक्विटी फाइव है so cost of debt same formula same method cost of debt is 12.5% taxation kitni hai 40% taxation ka benefit dena hai so it's 1 minus 0.4 so 12.5 multiplied by 0.6 aapka kitna aa jayega 7.5 how much is the cost of equity what is the cost of equity here कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर आपको फाइंड आउट करना है इट इज 17 परसेंट सेवनटीन परसेंट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी सो वेटेज आपकी ऑलरेडी गिवन है सो इट्स थ्री टू द डेट फाइव टू द इक्विटी सो 7.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई थ्री इट्स ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव एंड फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इट इज एटी फाइव ओके 
सो टोटल कर लेंगे 22.5 टू पॉइंट फाइव प्लस एटी फाइव डिवाइडेड बाई द वेटेज फाइव प्लस थ्री फाइव प्लस थ्री सो टोटल कर लीजिए नो कैलकुलेटर रिक्वायर्ड आई गेस हंड्रेड एंड सेवन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट यू कैन डिवाइड इट योर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू राइट सो इट शुड बी अराउंड थर्टीन पॉइंट फोर सो बी इज़ द करेक्ट आंसर आई होप टुडे सेशन इज़ हेल्पिंग यू आउट मुझे लगता है कि आपको इसने काफ़ी हेल्प किया है और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे एंड मेक श्योर अब अब पिछला जो सी ए पी एम वाला सेशन है उसको जरूर जरूर देखें दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू बीटा द नेम ऑफ द सेशन इज आई गेस बीटा जो बीटा वाला हमने सेशन किया है बीटा का सेशन जो हमने किया है जस्ट गो थ्रू दैट आई लिंक दैट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक टू दिस कॉस इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर के कोर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड ज्वाइन द बेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल कोर्स अवेलेबल ऑनलाइन एंड वी गॉट द सिलेक्शन इन द पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ऑल दी स्टूडेंट्स द गॉट अ कॉर्स एंड द गॉट द फाइनल सिलेक्शन फॉर पी एन बी एस ओ क्रेडिट ऑफिसर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पिछले साल पास हुए हैं क्रेडिट ऑफिसर में they were from our batch only all these students from rrb scale 2 scale 3 and then bank of maharashtra journalist officer rrb scale 2 scale 3 2022 lateral entry mein we are the best right we provide the best study material a lot of demo study material is available on bankexamstudy.com and our youtube channel and we provide the best study material in the easiest format most most comprehensive course we are providing so if there is any doubt in your mind please ask your doubts i am always available to answer your doubts my whatsapp number is always available you can drop a whatsapp message here or you can just call me right and i'm going to answer your doubts and that's all for today students i hope you like the today session like the video and share this video with your friends thank you and have a very nice day bye bye